হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে থেকে আমি সিনক্রোনাস মডেলের নতুন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থাৎ ফেজার ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে সিনক্রোনাস মডেলের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখুন এটি ফেজার ডায়াগ্রাম আমাদের সিনক্রোনাস মডেলের ফেজার ডায়াগ্রাম তো এখানে আসলে আমাদের মেইন যে টেক্সট বুক অর্থাৎ বিএল থেরেজার বইকে কেন্দ্র করেই আমি আলোচনা করব তবে বইতে দেখা যায় যে এই টপিকগুলো তেমন একটা মানে ক্লিয়ার করে কোনো কিছু দেয়া থাকে না তো আমি চেষ্টা করব এখানে যে ফেজার ডায়াগ্রাম সম্পর্কে যা কিছু আছে আসলে ফেজার ডায়াগ্রামগুলো কিভাবে আসতেছে কোনটার পরে কোন সিকোয়েন্সটা আসতেছে তা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করব তবে তার জন্য অবশ্যই আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে তো দেখুন ফেজার ডায়াগ্রামে আমি যদি একটু ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা একটু দেখি সিনক্রোনাস মোটরের তো এটা দেখতে লাইক একটা রেজিস্টর ইন্ডাকটিভ কয়েল আর এদিক থেকে আমার কি এখানে আমি সাপ্লাই দিচ্ছি ভোল্টেজ সাপ্লাই দিচ্ছি আর সেই অনুযায়ী এখানে একটা ব্যাক ইএমএফ তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে যেটার মাধ্যমে আমার সিনক্রোনাস মোটরটা ঘুরতে থাকে আর এদিকে আমার ইয়ে থাকে ফিল্ড থাকে তো সেটা আর আমি দেখালাম না তো আমি যে কাজটা করব যে এখানে আমার ইবি আর এটা হচ্ছে আমাদের সিনক্রোনাস যে রেজিস্টেন্স আর ইন্ডাকটেন্স আছে এই দুটো তো এটাকে আমি কি দ্বারা প্রকাশ করছি যতদূর সম্ভব আর এ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল আর এটা জে এক্সেস ঠিক আছে আর এদিক দিয়ে আমাদের কি হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করতেছে তো একটা ফেজ আমি দেখতেছি এটা হচ্ছে পার ফেজের ইকুইপেন্ট সার্কিট তো তিনটা ফেজ হলে এরকম তিনটা ফেজ আমার থাকবে তো আমি জাস্ট একটা ফেজ এখানে চিন্তা করলাম তো এটা অনুযায়ী আমি যদি এখানে একটু কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার ইয়েটা দাঁড়াচ্ছে কি ভি ইকুয়াল টু ইবি প্লাস আই এ ইন্টু আর এ প্লাস জে এক্সেস তো এটা তো খুবই ইজি আপনারা সবাই জানেন এখানে জাস্ট একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করলে আপনারা পেয়ে যাবেন জাস্ট একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করলে তো এখান থেকে দেখুন আমাদের ভি মাইনাস ইবি জাস্ট ইবিটাকে এই সাইডে পাঠিয়ে দিলাম আর এখানে দেখুন আমার যে আর এ প্লাস জে এক্সেস এইটুকে কম্বাইনলি আমি বলতে পারি কত সিনক্রোনাস ইম্পিডেন্স ঠিক আছে ইম্পিডেন্স মানে হচ্ছে রেজিস্টেন্স আর যত রকম ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি যত কিছু থাকে তার সমস্ত ঠিক আছে তো এটা মিলায় আমি কম্বাইনলি কি বলতে পারি আই এ ইন্টু জেডেস তো এটা আমার থাকলো তো এই ইকুয়েশনকে কেন্দ্র করে আমি একটা কাজ করব ঠিক আছে আমাদের ফেজর ডায়াগ্রামটা প্লট করার চেষ্টা করব তো এখানে ফেজর ডায়াগ্রামটা প্লট করার সময় আমার পাওয়ার ফ্যাক্টরটা একটা মেজর রোল প্লে করে সেটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আমার ল্যাগিং হবে নাকি লিডিং হবে নাকি ইউনিটি হবে তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো হচ্ছে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য আমার এই সিনকোলাস মোটরের ফেজর ডায়াগ্রামটা কেমন হয় তো তার জন্য দেখুন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য প্রথমে আমি ভি কে রেফারেন্স ধরবো ভি এ যে এই সাপ্লাই যে ভোল্টেজটা এটাকে আমি কি করলাম রেফারেন্স ধরে দিলাম তাহলে এই যে ভি আমি দিয়ে নিলাম আর যেহেতু আমার ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর অতএব অবশ্যই ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে কি হবে আই এটা ভি থেকে ল্যাক করবে অর্থাৎ যদি ল্যাক করে তাহলে এটা লাইক আই এটা কাজ করবে হচ্ছে এদিকে মনে করলাম আমার আই এটা এখানে কাজ করব ठीक से और भि ए आईर भर जो अंगेलटा से पावर फैक्टर अंगेल आई द्वारा प्रकाश करते ठीक है तो यही अनुजाई आँखी निल जस्ट लैगिंग पावर फैक्टर हिसाब से भि थे आई एट लैक कर तो से हिसाब से लैगिंग पावर फैक्टर जो हमारे कि लैगिंग मान कि घड़ी काटार दिखे तो भि थे देखो ये घड़ी काटार दिखे हमारे आस्ते आस्ते दैट मीस एट लैगिंग पावर फैक्टर तो एन देखो हमारे लागे हे इि ইবিটা লাগবে ঠিক আছে তো ইবিটা আমার আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছিলাম যে আই ভি থেকে আই এ যত ইয়েতে হয় ল্যাক করে ইবিটা আরও বেশি ল্যাক করে তো এটা এর আগে আমি এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছি তো সেটা অনুযায়ী আমাদের ইবিটা হচ্ছে এটা এবং এটার জন্য আমার এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ধরে নিলাম কত এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কত ধরেছিলাম আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল আলফা ঠিক আছে যেটাকে আমরা লোড অ্যাঙ্গেলও বলে থাকি লোড অ্যাঙ্গেল বা অন্য নামও থাকতে পারে যাই হোক লোড অ্যাঙ্গেলটা লোড অ্যাঙ্গেল দ্বারা প্রকাশ করলাম এখানে আলফাকে ঠিক আছে 
তো এবার আমি একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে যে আমি এই ফেজো ডায়াগ্রামটা কিভাবে আঁকাবো তো আমার অনেক টুকু আঁকানো শেষ এখন জাস্ট এই ইকুয়েশন অনুযায়ী এটাকে আমার একটা ফর্ম দিব তো এখানে দেখুন ভি মাইনাস ইবি সমান আই এ জেড এস এটাকে আমি ম্যাচ করার চেষ্টা করব তো এটা মানে আমি বলতে পারি লাইক ভি প্লাস মাইনাস ইবি ইজ ইকুয়াল টু আই এ জেড এস এটা কিন্তু বলতে পারি চাইলে তো ভি প্লাস এগুলো আসলে ভি এর উপরে একটা ভেক্টর আছে মাইনাস ইবির উপরে একটা ভেক্টর আছে আই এ জেড এসের উপরেও ভেক্টর আছে অর্থাৎ এই দুটোর ভেক্টর সাম হবে এটার সমান ঠিক আছে তাহলে দেখুন আমি যদি একটু দেখতে চাই তাহলে আমার ভি আছে তাহলে মাইনাস ইবি নিতে হইলে প্লাস ইবিটাকে পিছন সাইডে আমার কি বর্ধিত করতে হবে তাহলে বর্ধিত করলে আমাদের দেখুন এটা আসে আমার মাইনাস ইবি বইতে এটাকে সরাসরি ইবি দ্বারাই প্রকাশ করা জাস্ট ম্যাগনিচিউড ওরা চিন্তা করছে এটার উপর জাস্ট ম্যাগনিচিউডটা চিন্তা করছে আসলে এটা হচ্ছে মাইনাস ইবি ভেক্টর সহ লিখলে এটা এটা হচ্ছে আমার মাইনাস ইবি তো প্লাস ইবিটা নেওয়া হয়েছে আমার ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে কিন্তু প্লাস ইবিটা আসলে এই দিকের ডিরেকশন ঠিক আছে মাইনাস ইবিটা হবে তার অপোজিট দিকে এই মাইনাস ইবি কেন নেওয়া হয়েছে এই যে এইটার আকারে ফর্ম দেওয়ার জন্য আমার এটাকে মাইনাস ইবি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন আমার বি হচ্ছে এটা ইবি হচ্ছে এটা তাহলে আমার কি হচ্ছে এখানে আমি যদি এই দুটো ভি আর প্লাস ভি প্লাস মাইনাস ইবি ইকুয়াল টু আই এ জেড এস তো এটা মানে আমার কি বোঝা যাচ্ছে যে ভি এবং ইবি এই দুটা লব্ধি হচ্ছে আই এ জেড এস এস পার আমার সামন্তরিকের সূত্র আমরা এইস এস সিতে যে সামন্তরিকের সূত্র শিখেছি সেই সামন্তরিকের সূত্র অনুযায়ী ভি ভেক্টর এবং মাইনাস ইবি ভেক্টরের লব্ধি হচ্ছে আমার আই এ জেড এস তো এই যে ভি ভেক্টর এদিকে মাইনাস ইবি ভেক্টরটা এদিকে যদি এখানে ম্যাগনিচিউড হিসেবে দেখানোর জন্য প্লাস ইবি চিন্তা করা হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে অ্যাকচুয়াল ইয়া হচ্ছে মাইনাস ইবি ঠিক আছে তাহলে এই দুটোর জন্য আমি কি করব এখানে সামন্তরিকে একটা সামন্তরিক আঁকিয়ে নিব এই যে সামন্তরিকটা আঁকিয়ে নিলাম দেখুন তাহলে সামন্তরিকটা যদি আঁকাই তাহলে এই সামন্তরিকের যে ইয়াটা এর নাম কি কর্ণ এটাই বেসিক্যালি আমার হবে কত আই এ ইন্টু জেড এস ঠিক আছে যেটাকে আমার বইতে উল্লেখ করা হচ্ছে সম্ভবত ই আর দ্বারা সংক্ষেপে এখানে ই আর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ই আর সমান আমি এখানে নিচেই লিখে নিচ্ছি এই ই আর সমান হচ্ছে আমার কত আই এ জেড এস ঠিক আছে এবং ই আর এর সাথে আমার এই আই এর যে অ্যাঙ্গেলটা আই এর যে অ্যাঙ্গেলটা এটাকে আমার প্রকাশ করা হয়েছে থিটা দ্বারা তো আশা করি এইটুকু আপনারা ক্লিয়ার একদম বেসিক যে ফেজোর ডায়াগ্রামটা এইটুকু আশা করি আপনারা ক্লিয়ার যে এটা থিটা এটা ফাই এটা আলফা এবং আচ্ছা ওগুলো আমরা পরে দেখতেছি পরবর্তীতে আরেকটা ফেজোর ডায়াগ্রাম এটা দেখে 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 আমরা আঁকানোর চেষ্টা করব তো দেখুন এখন আমি যে কাজটা করব এটাকে আরেকটু মডিফাই করব জাস্ট এত কিছু দরকার নাই জাস্ট আমাদের দেখুন আমার ভিটা ভি বরাবরই রাখলাম আর এই দেখুন ইবিটা এখানে তো এটাকে তো চাইলে এখানেও লেখা যায় এই যে এদিক এদিক ডিরেকশন দিয়ে আমি এখানে লিখতে পারি কারণ সমান এই যে মানও সমান দিকও সেম দ্যাট মিনস ইবিকে চাইলে এখানে লিখতে পারি আর এটা হচ্ছে আমার কত ই আর এই পুরোটুকু হচ্ছে আমার কত ই আর জাস্ট এইটুকু দেখলাম ভি ইবি আর হচ্ছে ই আর আর এখান থেকে আমি একটা লম্ব টেনে নিব আমার সুবিধাতে হিসাবে হিসাবের কারণে হিসাবের জন্য আমাদের একটা লম্ব টেনে নিব তারপরে এটা হচ্ছে এ এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু এটা মনে করুন ও বিন্দু ঠিক আছে ও এ বি সি এরকম একটা ত্রিভুজ চিন্তা করলাম তাইলে এখন দেখুন আমরা একটু অ্যাঙ্গেলগুলো একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের দেখুন এখানে আমার একটা আই এ ছিল তো আই এর সাথে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফাই এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার থিটা আর এখানে দেখুন ইবিটা এদিক বরাবর আছে আবার ইবিটা এইখানেও আছে 
আচ্ছা এইদিকে আর এইদিকে আর না টানি আমি এখানে এখানে জাস্ট দেখিয়ে দিই এখানে দেখুন জাস্ট এই চিত্রটাই এখানে আমরা আঁকাচ্ছি হিসাবের সুবিধার্থে তো ভিটা এদিক বরাবর আছে ভিটাকে যদি আমি এদিকে বর্ধিত করি তাহলে দেখুন আমার এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা তো ভিরকে পিছন দিকে বর্ধিত করলে এটা ইবিকে পিছন দিকে বর্ধিত করলে এটা তার মানে কি এই যে এই যে এই আলফা এই যে এই আলফা কোন আর এই আলফা কোনটা এই দুটা কোন হচ্ছে আমার বিপ্রতিক কোন ঠিক আছে ইবিটাকে এখানে দিয়ে দেই এই দুটা হচ্ছে আমার পরস্পর বিপ্রতিক কোন তাহলে দেখুন এটা যদি আলফা হয় এই কোনটা আলফা হতে বাধ্য অবভিয়াসলি আলফা হতে বাধ্য কেননা এই যে এটা এবং এটা সমান্তরাল এটা এদের ছেদক তাহলে এটা ছেদকের একই পাশে অনুরূপ কোন এটা তো এইসএসি এসএসি থেকেই আমরা জানি তো সেই অনুযায়ী আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা আসতে থেকে কত এই অ্যাঙ্গেলটা আমার আসতেছে আলফা ঠিক আছে তো এইটুকু আশা করি আপনারা সবাই ক্লিয়ার আলফা এখানে এটা পাই এটা থিটা এটা ইবি এটা ইয়ার যে ইয়ারের ভ্যালু হচ্ছে আই এ জেড এস তো এখন দেখুন আমাদের এই যে এখানে যে মাঝখানে যে ইয়াটা তৈরি হলো সেখানে আমরা একটা সমগণী ত্রিভুজ চিন্তা করব সমগণী ত্রিভুজ চিন্তা করে আমার আমাদের ইয়ে বের করার চেষ্টা করব ওর নাম কি পিঠাগোরাসের সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই করব তো ত্রিভুজ এবিসি এটাতে আমাদের ম্যাগনিচুটগুলো বের করার জন্য আমাদের এই কাজ করব তো ত্রিভুজ এবিসিতে আমাদের দেখুন এবি স্কোয়ার সমান আমি বলতে পারি এস স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার এটা নিব না এই সাইডের নিব এস স্কোয়ার প্লাস ও সি স্কোয়ার এই সাইডেরটা নেই অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিসি না এই সাইডের ত্রিভুজটা হচ্ছে ও এসি ত্রিভুজ ও এসিতে ও স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও সি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার তাহলে ও এ স্কোয়ার হচ্ছে ও এ হচ্ছে আমার ইয়ার ইয়ারের উপর স্কোয়ার সরি আমার এই সাইডেরটাই নিতে হবে ওই টিবুসটাই নিতে হবে এটা দিয়ে আমার হবে না টিবুস এবিসিটা আমি নেব টিবুস এবিসিতে দেখুন এবি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার তো এবি স্কোয়ারের ভ্যালু কত এবি স্কোয়ারের ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইবি তাহলে ইবির উপর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার তো এসি মানে দেখুন ইয়ার এসি এসি মানে আমি দেখুন এখান থেকে বলতে পারতেছি এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা লাগবে তো এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এই পুরোটুকু থিটা আর এইটুকু ফাই তাই থিটা থেকে ফাই বাদ দিলে এই এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা মাইনাস ফাই তাহলে এসি কে আমি কি বলতে পারি আমার ইয়ার সাইন থিটা যেহেতু আমরা এটা এই সূত্রটাও তো আমরা এইচ এসি থেকে জানি ইয়ার এর এই দিকের উপাংশটা হচ্ছে ইয়ার সাইন ফাই আর এই উপাংশটা হচ্ছে ইয়ার কস ফাই ঠিক আছে তাহলে ইয়ার ইয়ার সাইন থিটা মাইনাস ফাই অ্যাঙ্গেলটা এখানে হচ্ছে থিটা মাইনাস ফাই তো এর উপর স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ইয়ার স্কোয়ার সাইন্স ইয়ার স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ফাই ঠিক আছে প্লাস বিসি স্কোয়ার তো বিসি মানে আবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিসি মানে হচ্ছে আমার ও বি মাইনাস ও সি বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে প্লাস ও বি মাইনাস ও সি এর উপর হোল স্কোয়ার এই বিসি মানে তাহলে এখান থেকে দেখুন আমাদের ইবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমার আসতে আছে ইয়ার স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ফাই প্লাস ওবির ভ্যালুটা হচ্ছে ওবির ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি ঠিক আছে তাহলে ভি মাইনাস ওসি ওসি মানে আমার হচ্ছে ইয়ারের এই যে অনুভূমিক উপাংশ তো অনুভূমিক উপাংশটা হচ্ছে কস দ্যাট মিন্স ইয়ার কস থিটা মাইনাস ফাই এর উপর হোল স্কোয়ার তাইলে আমাদের ফাইনালি ইয়ারের ভ্যালুটা জাস্ট বসায় বসায় দিলে আমার ইবির একটা ইকুয়েশন তৈরি হবে তাহলে ইবি স্কোয়ার ব্যাক ইএমএফ ইবি 
ইয়ারটা যেহেতু ধরে নেওয়া জিনিস এটা হচ্ছে আমার আই এ জেড এস তাহলে আই এস স্কোয়ার জেড এস এর উপর স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ফাইভ প্লাস ভি মাইনাস আই ইয়ার এর ভ্যালুটা বসাইতে হবে ইয়ার এর ভ্যালু হচ্ছে আই এ জেড এস কস থ্রিটা মাইনাস ফাইভ এর উপর হোল স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আমার একটা ইকুয়েশন এটা মুখস্থ রাখার প্রয়োজন নাই জাস্ট আমাদের এটা বোঝা দরকার পরবর্তীতে যখন আমাদের প্রবলেম আসবে তখন এই ফেজো ডায়াগ্রাম দেখে দেখে কিন্তু এই সিস্টেমে করতে হবে আর এটা মুখস্থ রেখে সম্ভব না কারণ শুধু ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর না তো এরপরে লিডিং আছে ইউনিটি আছে এতগুলো কতগুলো আপনি মনে রাখবেন মুখস্থ রাখবেন তো এরপরে দেখুন আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো লোড অ্যাঙ্গেলে যে আলফা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ত্রিভুজ এবিসি এখানেই আমরা চিন্তা করি ত্রিভুজ এবিসিটা যেহেতু সমগণী তো আমরা যদি ট্যান আলফা ইউজ করি এই ত্রিভুজ এবিসি এখানে যদি আমরা ট্যান আলফা ইউজ করি তাহলে ট্যান মানে আমার হচ্ছে লম্ববাই ভূমি তো এটাকে কোন ধরছি তাহলে এসিটা লম্ব তাহলে এসি ডিভাইডেড বাই ভূমি ভূমি হচ্ছে আমার বিসি তাহলে ট্যান আলফার সমান আমার কত এসির ভ্যালুটা আমি বসাবো এসির ভ্যালু হচ্ছে এসি কই এই যে এসি তো এসির ভ্যালু মনে হয় আগেই বসাইছি এই যে ইয়ার সাইন থ্রিটা মাইনাস ফাইভ যেটা মানে হচ্ছে আই এ জেড এস আই এ জেড এস সাইন থ্রিটা মাইনাস ফাইভ আর বিসির ভ্যালু হচ্ছে আমার কত বিসি মানে হচ্ছে এই যে বিসিও এই যে এখানে ইউজ করছি ভি মাইনাস আই এ জেড এস ভি মাইনাস আই এ জেড এস কস থ্রিটা মাইনাস ফাইভ তো এরপরে লোড অ্যাঙ্গেল বের করা জন্য আমাদের জাস্ট ট্যানটাকে এই সাইডে পাঠিয়ে দিলেই হবে অর্থাৎ আলফা ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স অফ আই এ জেড এস সাইন থ্রিটা মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ভি মাইনাস আই এ জেড এস কস থ্রিটা মাইনাস ফাইভ এটা আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেশন মুখস্থ রাখার দরকার নাই জাস্ট আমাদের কনসেপ্টটা সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে তা না হলে প্রবলেম সলভ করা ইম্পসিবল ফেদ ডায়াগ্রাম ছাড়া তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ